with fire. It's the people who build their lives on the revelation of who Jesus is that will stand strong in every season. When you're born again into God's family, you've been born again with purpose. To seek and save the lost, to disciple nations, to raise up, empower, and release the kingdom of God through His church. Declare His glory among the nations. Declare the possibilities and the greatness of God. To empower generations, to win generations. You're not here for you, you're here for the generations to come. If God be for you, then who can be against you? Pastor Peru Mori Shapiro Garu, Aina US US Prantum Lo, Deon Pulcher in Mitamu, Deon Deon Baram Kaligi, Anikaman Kisaksham Gaundanaki, Aina Samastamu Sampur is against Chiranaki, Manamajloniki, Deon Nadipin Chiran Chapnaru, Alage, Manamajlo, Manuchlo, the Vixus Naro, he was very blessed. Aina Antuan Ashurin Chipadar, Ashurin Chipadar, Yuka Samimlo, Yuka Manaka Video Lo, Live Lo, Palgunanki, Manamu Ashurin Chipadam, I hope. We are blessed to have him. Alage, in Govisham Chapan, Matriga, and a Sakshani with the punch call and Kundunano. Sakshan Punchkuna Taravata, Wakim Loni, Waki Bagun. I was born in the, I was born in upstate New York, which is a large state here, and I was born into a Jewish family. Then Yudu Kutumbolo Putano, in the US, United States of America, and Ten Michi Nano. I never heard the name of Jesus till I was 12 years old. The Jewish religion doesn't teach about Jesus. They don't believe he is the Messiah. I became very curious to find out who Jesus was, but nobody would tell me. I asked the Jewish rabbi and he got very angry. Most people believe what religion you're born in, you're supposed to stay in. I'm sure in India, Hindus don't like it when somebody converts to Christianity. So I didn't know how to find out about Jesus and nobody would tell me until I was 23 years old. I was drafted in the military, the Air Force, and when I injured my knee, the therapist told me about Jesus. He told me to read the Gospel of John, and when I read it, I got the revelation and the faith from God. I was born again. Then I was called to be a minister, and I had all kinds of trials and tests, and it took 
many years nenu epudaithe devulu parichayam cheyadaniki nenu siddha paddano appudu chaala samalu gunda chaala kashtalu gunda nenu velli untunnanu when my son was 15 years old he got cancer and it spread throughout his body into his lungs I was very upset and angry at God but I went to church that night the, the wisest decision I ever made I pray that you know uh so can you can you come again pastor I can't get you I prayed a very selfish prayer. I said, "God, I can't take it anymore. Comfort me." నేను ఎంతగాను ఒక ఒక సెల్ఫిష్ దాంతో నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏంటి దేవా ఇదే నేను నా చేసేది ఒక సెల్ఫిష్ ప్రేయర్ అనేది నేను చేసి ఉంటున్నాను. My son was going to have 20 hours of surgery and part of his lung taken out. నా కుమారుడు 20 గంటల సర్జరీ అయ్యక ఒక లంగ్ ఒక ఊపిరితిత్తు తీసివేసి ఉన్నారు. As I prayed a selfish prayer Jesus appeared to me and gave me perfect peace. ఇప్రైతి నేను ఇప్రైతి పర్ఫెక్ట్ ప్రేయర్ అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రార్థన చేశానో అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు నాకు సంపూర్ణ సమాధానాన్ని నాకు ఇచ్చారు. He gave me the peace that passes all understanding. ఆ సమాధానం ఇటువంటిది అంటే నా యొక్క ఆలోచనలు ఇచ్చిన పరిధులు ఇచ్చినటువంటి సమాధానాన్ని నాకు కలుగు చేస్తున్నారు. When I drove to the hospital I still didn't understand what God was doing because in my vision I saw him touch me and I saw him touch my son. ఎప్పుడైతే నాకు దేవుడు దేవుని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమై నన్ను నన్ను తాకి అలాగే నా కుమారుని తాకినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతో నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమి జరుగుతుందో నాకు అయితే తెలియట్లేదు. And when I went to the hospital and I saw the nurse I said how did the surgery go Eppudaithe nenu akkada pan chestuna nurse ni nenu eppudaithe kanukunano ela jarigindi surgery ani nenu eppudaithe kanukunano She said the cancer disappeared he was healed so he didn't have to have lung surgery Amen amen Eppudaithe aa nurse nurse cheppina maat entante aa yokka cancer anedi aa yokka sampurnamuga swasthata parichabadindi aa yokka cancer anedi maaku kanipiyaledani aa yokka pani chestunna nurse maaku Jesus that did above and beyond I just I thought I had the peace I had the comfort I didn't know he was going to heal him You pray that na ko ek Jesus Christ was sampurna samadhanam nenu kaligi unnano appudu naaku naaku guhala kandini na ek aalochanaku minchi na parimitu parimitulaku minchi oka goppa swasthata ni na kumarani jeevithamlo nenu chusi unnano So we're going to talk about faith tonight we're going to look at second peter chapter one and we're going to look at a few other verses irozu manu viswasam gurinchi maatladukundam daniki danu dani kosam petu rasna rendo patta oka adhyayam gurinchi manu jaanta so we're going to read from second peter chapter one simon peter a bond servant an apostle of Jesus Christ everybody loves to be an apostle but before you can become an apostle you better become a bond servant because what Jesus said in John chapter 5 verse 19 andaru munduga okka petru rasina rendo kathika okka ajayam chusinatlaite yesu christu daasudunu apostle aina simon petru ikka chusinatlaite andaru ముందుగా అపోస్టల్ అవడానికి అలా ఫలానా ఫలానా వాటికి అవ్వడానికి అవుతుంటారు కానీ ముందుగా దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ముందుగా దాసుడు అవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది మనకి దాసునిగా ఉండాల్సిన బాధ్యత ఉంది మనకి But what he sees the father do kabatti yohan swarta 5th vachyam 19th vacham chustunnaraithe kabatti yesu vaarki intu pratyuttaram ichanu tanri edi cheyata kumarudu chusino adhe kaani tanantra thanu edi cheyaledu aina vetini cheyano vaatine kumarudunu alagane cheyu 
For whatever he does, the son also does in like manner. For the father loves the son and shows him all things that he himself does and will show him greater works than these that you may marvel. Moving back to Second Peter, it says, To those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Second Peter, first. Peter chapter 1 verse 2, or verse, yeah, it's still, still verse 1. To those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. The like precious faith, faith is there is there is salvation in no one else but Jesus Christ. Acts. Jesus said in John 14, 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Christianity is the only religion in the world that that has a sacrifice for our sins, where Christ took our place on the cross. Other religions, there is no sacrifice. It is the only way. Second. And Peter chapter, chapter 1 verse 2 grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and our and of Jesus our Lord as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him when you make the decision to follow Christ and he puts the Holy Spirit in your heart, you have the strength that, you know, we can, you can do all things through Christ who strengthens you. So he has given us the necessary power to live the Christian life by the Holy Spirit. We just have to learn how to allow him to be the Lord of our heart and Christ in you is the hope of glory. So it's not you. It's Galatians Galatians 2.20 says, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Notice that, yet not I, but Christ liveth in me, and I now live by the faith of the Son of God. So it's, we need his power to live the Christian life, the power of the Holy Spirit.
సిలువ వేయబడతావో అంటే నీ యొక్క నా అనే ప్రతి పదాన్ని తీసివేసింది ఎప్పుడైతే సిలువ వేయబడతావో అప్పుడు నీవు ఇక క్రైస్తవ్యములో నీవు నడవడానికి అలాగే జీవించడానికి దేవుడు దారుణ్య తెరుస్తాడు నిన్ను నడిపిస్తాడు ఆ శక్తి నీకు కావలసి ఉంటుంది by which have been given to us exceedingly great and precious promise promises that through these you may be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust a mahima gunatishemulnu batti aina manaku amulyamulanu achchadigmulaina vaagdanamunu anukrinchinadu durashanu anusarinchada valla lokamunna prashtatvamunu aa vaagdanamulu moolamuga meeru tappinchukoni deva God has revealed his divine nature and wants to share it with us but we have to meet his conditions humility obedience manam eppudaithe aayanni vembadinchalanukuntavo aayana mana mana yokka jeevitham nunchi em aasistharante nee yokka obedience ni ante nee yokka kachithatvanni aayana chustadu alage neevu ye vidhamuga aayaniki ఆయన్ని అలౌ చేస్తావు ఏ విధంగా ఆయన్ని నీ యొక్క జీవితంలో అలౌ చేస్తున్నావు నీవు ఆయన ఆయన లాగా ఏ విధంగా మారుతున్నావు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావు అలాగే నీ యొక్క గుణాతిశయములు నీ యొక్క గుణాలు ఏ విధముగా ఉన్నాయి ఆయన గుణాలు నీలో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఆయన చూస్తూ ఉంటారు ఇన్ ద బిగినింగ్ వాస్ ద వర్డ్ ద వర్డ్ వాస్ విత్ గాడ్ అండ్ ద వర్డ్ వాస్ గాడ్ అండ్ హి బికేమ్ ఫ్లష్ అండ్ డ్వెల్త్ అమంగ్ us మన యోహన్ సుబోతులో యోహన్ స్వార్థలో మనం చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయంలో ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్దు ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్దు ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను and we beheld his glory the glory of the only begotten son full of grace and full of truth ఎప్పుడైతే మనము ఆయన్ని నమ్ముతామో ఆయన్ని విశ్వసిస్తామో ఆయన మనం ఏం చేస్తామంటే ఆయన కృప ఆయన సత్యముతో మనము జీవించులాగన సమస్తాన్ని ఆయన మహిమలు అంటే క్రీస్తేసు మహిమలు సమస్తాన్ని తండ్రి మనకి మన ఆయన పోలిక చెప్పున నడవడానికి ఏసుని మహిమలో మాత్రమే తండ్రి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ ది ఎగ్జాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే నిజమైన the attributes of a god are compassion mercy patience graciousness faithfulness truthfulness and forgiveness manam chusuntam aatma phalalu eyithe unne aa aatma phalalu nee yokka jeevithamlo kaligi undali neethi alage aa yokka aatma phalalu eyithe nee yokka aatma phalimpa chesi aa yokka prema dayalatvam saathvikam మనము ఆయన గుణాతిశయాల్ని ఈ లోకానికి ప్రచురింప చేయాల్సిన ఆవశ్యక ఉన్నది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఉన్నది continuing on in second peter verse 5 these are the seven these are the seven steps to maturity you ka rendu petru okta ajjam aidu vasham chustatlayite ikka seven steps anadi edu edu margalu edu edu steps ani cheppochu ikka seven steps to show the attributes of god this first verse 5 but also for this very reason giving all diligence add to your faith you have to have a heart for god to start nivu kalikundalsinante aayana nee endu unnadani nee oka hrudayamlo oka aalochana kaligi undali nee neelo aayana unnadani oka heart nee oka hrudayamlo aayana kosam unnadani nee oka aasha kaligi undali when peter preached his first sermon in the book of acts chapter 2 the people were pierced to their heart ఎప్పుడైతే అపోసల్ గారి రెండో అధ్యాయంలో పేదలు మొదటిగా 
ప్రవచించాడు ప్రకటించాడు ఏ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాడు అప్పుడు ఒక గొప్ప ప్రత్యక్షతని మనం చూసి ఉంటున్నాం In Romans chapter 10 It says in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead you will be saved Yesu Prabhu ni note tho okkoni devudu mutrullo nundi ayana nu lepina ni hrudayam tho viswasinchinatla ni ni rachinchukondi So it's a matter of your faith repenting when peter when the people said to peter when they were pierced to the heart what must we do he said repent be baptized and receive the holy ghost peter vale ee vidhanga peter nu chusi aika janala printundi janalu emaithe nenu kuda nee vale nadavalani ippudaithe nischinchukona adigi untaro appudu ippudaithe peter nadinatlu peter cheppindi endante repent ante neevu ఆయన ఆయన యొక్కకి మళ్ళా తిరిగిలా నీ యొక్క పాపాలని ఒప్పుకో ఎప్పుడైతే నీ పాపాలని ఒప్పుకొని నీవు యొక్క పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా నీవు బాప్తీసం ఎప్పుడైతే తీసుకొని ఉంటావో నీవు రక్షించబడు అని పేతులు చెప్తున్నారు నీవు ఎప్పుడైతే ఇటువంటి యొక్క కండిషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో యొక్క కండిషన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫాలో అవుతావో నీవు రక్షించబడుతూ నువ్వు రక్షించబడతావో the gift of faith and you become god conscious you eprayte devun nundi vishwasanni nu eprayte pondi untavo devun degar nunchi edaithe pondi untavo neevu devuni sambandhi untavo aayana poliklo nadustavo aayana tho nadustavo aayana endu nadustavo so everything in christianity starts with faith you get the gift of faith at salvation eprayte నీవు రక్షించబడతావో మొదటిగా నీకు పొందే మొదటి బహుమతి ఏంటంటే విశ్వాసము Ephesians 2:8 says for by grace you are saved through faith not of yourselves but it is a gift from God నీవు కృపచేతనే రక్షించబడ్డావు గాని నీ యొక్క సొంతముగా చేసిన ఎఫిసి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే రెండు ఎనిమిదిలో ఈ విధముగా సెలవిచి ఉన్నాడు మీరు విశ్వాసము ద్వారానే కృపచేతనే రక్షింపబడినారు ఇది నీ వల్ల కలిగింది కాదు దేవుని వల్ల ఇట్ వాస్ గిఫ్ట్ దేవుని యొక్క బహుమతి మాత్రమే నీ సొంతంగా చేసినటువంటి పని కాదు దేవుని నుంచి వచ్చిన మొదటి బహుమతి విశ్వాసము నీవు ఆయన కృప ద్వారా రక్షించబడ్డావు నీకు మొదటిగా ఆయన నుండి విశ్వాసం అనే బహుమతి వచ్చింది నిన్ను ఏమి చేయమంటున్నాడు అంటే నిన్ను విశ్వాసముతో నడవమంటున్నాడు ద జస్ట్ షాల్ లివ్ బై ఫేత్ నీవు ఎలా ఉండాలంటే నీవు విశ్వాసము ద్వారానే నడిపించాలి మార్టిన్ లూథర్ హు వాస్ హు వాస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ డ్యూరింగ్ ద రిఫర్మేషన్ మార్టిన్ లూతర్ గారు ఏదైతే ఇక రిఫర్మేషన్ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక గొప్ప పరిచారకుడుగా దేవుని యొక్క నామాన్ని ప్రకటించే యోధుడుగా ఉన్న సమయంలో he was catholic and he went to the monastery to become a priest మొదటిగా ఆయన కాథలిక్ మతాన్ని స్వీకరించి దేవుని యొక్క ఆ ఇక కాథలిక్ ఆచారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని చేస్తానికి వెళ్తున్నప్పుడు he couldn't play the game of doing all these rules and regulation aina akra catholic matamlo chese twenty panulu tanantriga tanu cheyalekapoyadu ayaka rules gaani ya regulations gaani tanantriga tanuga cheyalekapoyadu he had a heart for god and their rules were not meeting the needs ayaka tanaka hrudayamlo ayaka aashu undi devuni yokka naamanni mantha parshali devuniki తనంతగా తను పని చేయాలి దేవుని యొక్క పనివారుగా ఉండాలనే ఆశ ఉండేనో ఆ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏదైతే ఉంటే ఆ యొక్క రూల్స్ ద్వారా రెగ్యులేషన్ ద్వారా ఎంతగానో విసిపోయి ఉన్నాడు చేయలేకపోతూ ఉన్నాడు వన్ హీ ప్రే హీట్ హీట్ సే ఐమ్ అ టెరిబుల్ సినర్ వాట్ అమ్ ఐ గోన్ టు డు ఐ కెన్ కీప్ దిస్ రూల్స్ ఇప్పుడైతే ప్రార్థన చేసిన నేను బాగా భయంకరమైన పాపిని నేను ఇటువంటి రూల్స్ ని నేను ఫాలో అవ్వలేకపోయానని నేను బాధపడుతున్నాను they didn't know what to do with martin so they sent him away to college to teach the bible sorry pastor i can't get you so martin went to teach the bible and he read the verse the just shall live by faith he didn't have to do 
works to get to heaven, but he, he learned to live by faith. Hebrews 11:6 says it is impossible to please God except by faith but he's a rewarder of those who diligently seek him how do we get this faith? We have the faith for salvation, but we need to learn to walk in faith. Jesus said, Jesus said, when I return, will there be any faith left on earth? Now in Hebrews chapter 11, that is the faith chapter, it defines, it defines what faith is. Now here's a definition from the New, New International Version. The New International Version Bible in Chi, NIV in Chi, TV 2020, Now faith is being sure. what we hope for and certain of what we do not see. Can you come again faster? Can you come Okay. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. How can we be sure unless God is speaking to us. Romans 10, 17 says, Faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. The Logos in the Greek is the written word of God. The Rhema is when God personally speaks it to you and gives you a revelation. Rhema. God's word is living and active and sharper than any two-edged sword. God reveals his word to you little by little, depending what your where your growth is at. So faith cometh by hearing and by hearing the word of God, but you have to be obedient. Faith without works is dead.
In, in the book of Hebrews, chapter 11, verse 4, it says, By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, which he obtained witness that he was righteous. If you were going to bring a sacrifice to God, what would you bring? Cain did his best. He tried to please God by his works. But remember, it's impossible to please God except by faith. Abel had a relationship with God and asked God what he should bring and he heard from God faith cometh by hearing amen amen you pray the ebe ebe devunu tho nadustu unnado devu nadigadu edi nee kishtamo ani devu nadu aika you pray the devu nadigadu a devunu tho unna sambandhanni batti devuduki ishtamaitanti balini iskoni raagaligadu you pray the man devu tho sambandham kaligi untamo pastor garu cheptundi endante devunu tho sambandham eppudaithe kaligi untamo aa sambandham kaliginappudu devunu tho maatladina maatalo aa maatalu nee eppudaithe vittu untavo neevu aayiki ishtamaina reethilo neevu nee yokka vidheyathana batti nee aayiki ishtamaina reethilo neevu nadustu untavo First John 5 4 says, Whatever is born of God overcomes the world, even so our faith. First John 4, First John chapter 5, verse 4. Amen. Amen. Faith is both is both a gift and a fruit. When God spoke to Noah to build the boat, it took him a hundred years. So God, God spoke to Noah to build the ark, but it took that was a gift but then the fruit was that he continued and stayed in it the secret of faith is living in a strong personal relationship with the Lord where you're always listening to him Proverbs 3 5 and 6 says trust in the Lord with all thine heart lean not to thine own understanding see leaning unto your own understanding is not faith acknowledge him in all things and he will direct thy path in the Garden of Eden, there were two trees, the knowledge of good and evil and the tree of life. The knowledge of true the knowledge of the tree of 
good and evil represent independence from God, while the tree of life represented dependence on God. మొదటి వృక్షము దేవుని మీద ఆధారపడి వృక్షము రెండోదిగా దేవుని నుంచి నిస్వంతగా స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడి వృక్షము so we have to learn to always seek god in all that we do we can't have confidence on our own ability manamu eppudaithe ee panaithe chestamo modatiga neevu cheyavalsa pani devuni meeda aadharapadi jeevinchukam jesus said i am the good shepherd and the sheep hear my voice yes christo cheppinaru nenu manchi kaapari naa yokka In John, John 15:5 it says that he is the vine and we are the branches. And, a, and, and apart from him we can do nothing. Aine nijamaina drakshavalli aina nunchi with aina lo phalimpa aina lekunda evaru phalinchaleranu Yohann Swartha 15th chapter lo manam chusukuntunna. So the whole secret of Christianity is you've got to be have a, a very humble heart and very reverent to the Lord be very reverent to the Lord and to rely on him with everything. మొదటిగా ఇక క్రైస్తవ్యానికి మూల రహస్యం ఏంటంటే దేవుని దగ్గర నీవు విధేయత కలిగి ఉండాలి దేవుని ఎందు నీవు ఆనందించాలి ఆయన ఎందు నీవు భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి We need the Holy Spirit in everything we do including reading the word. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం ఎప్పుడైతే ప్రతి పనిలో దేవుని వాక్యమును ధ్యానించేటప్పుడు ఆయన యొక్క గైడెన్స్ ని నీవు తీసుకొని నీవు ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. That's why Jesus said in John 5:19, I can do nothing of myself but I only do what I see my Father doing in heaven. He was totally dependent upon the Father. యోహన్ సువత పంతొమ్మిదిలో మనం చూసినట్లయితే తండ్రి ఏది చేయట కుమారుడు చూసినా అదే కానీ తనంతర తాను ఏది చేయలేడు ఐ ఆయన ఏమి చేయనో వాటిని కుమారుడు అలాగే చేయనో దేవుని మీద మాత్రమే ఆధారపడి జీవించుట యేసు క్రీస్తు వారి మొదటి లక్షణము దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ దేవుని తప్పితే ఇక మరి ఏది లేకుండా దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారు ఒక మార్గాన్ని మనకి ఏర్పరచారు ఏంటంటే ఆయన తప్ప అది ఏది కూడా ఆయన లేకుండా తండ్రి చిత్తం లేకుండా ఏది కూడా ఈ లోకంలో యేసు క్రీస్తు వారు జరిగించలేదు అది ఏం చూపిస్తుంది అంటే దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించడం చూపిస్తున్నది క్రిస్టియానిటీ ఇస్ ఐ సూపర్ నేచురల్ రిలీజియన్ క్రైస్తవ్యము అతి శక్తివంతమైనటువంటిది అది ఎప్పటికీ కూడా వర్ణించలేనటువంటి ఒక గొప్ప మార్గము అని చెప్పొచ్చు you can't love your enemies or forgive people without christ in you helping you by the holy spirit nivu ni shatruulni eppadiki premichalevu ni yokka jeevithamulo ni yokka ni yokka hrudiyamulo yesey lekapothe aina prema lekapothe jesus said love your enemies pray don't despitefully use you and do good to those who hate you yesu christo మాట ఏంటంటే నీ యొక్క శత్రువుల్ని నీవు ప్రేమించాలి నీ యొక్క పొరుగువాన్ని ప్రేమించాలి నీవు ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తావో అది దేవుని దేవుని సంకల్పము అలాగే నీవు ఎదుటి వారి గురించి దుర్బలాశ పలకకూడదు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ట్ ఈచ్ డే ఇన్ ప్రేయర్ రీడింగ్ ద వర్డ్ అది మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటిది దేవుని వాక్యము చదువుట అలాగే నీవు ఇతరుల గురించి నేను బాధించు వారి గురించి ప్రార్థన చేయుట క్రైస్తవ్యులకి ఉండాల్సినటువంటి ప్రథమ లక్షణాలు దిస్ ఇస్ వేర్ యు గెట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఏ బ్యాటిల్ గోయింగ్ ఆన్ అక్కడి నుంచి నీకు శక్తి అనేది దేవుడు కలిగి చేస్తాడు ఈ యొక్క యుద్ధములో నీకు శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అంటే నీవు ఇతరుల గురించి నేను బాధించు వారి గురించి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో అక్కడి నుంచే దేవుడు నీ శక్తిని బయటికి తీసుకుని వచ్చి అనేక మందికి సాక్ష్యంగా నేను మారుస్తాడు గ్రేట్ బ్యాటిల్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ యువర్ సోల్ 
between God and the devil. The enemy comes to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life and life more abundantly. You have to realize there is a battle going on and God has a kingdom and wants you to be part of it. Especially pastors and people that are very involved involved in the church, the enemy wants to destroy. Pray for your pastor and your leaders. I didn't lose you, did I? Can you hear me? Yes, Pastor. I, I, we can't see you, Pastor. Your video is off. Like okay. Uh, so, basically, to me, Christianity is is a very personal, intimate relationship with God. Where you've got to learn to hear his voice, so you're moving it, you're walking in faith in all things. All, all life. So, if you just have a relationship listening to your pastor, that's not enough. You need to enter into a personal relationship with God by praying each day and reading the Word and getting in a good church and getting mentored by leaders in your church. Okay, I'm going to close now with a prayer. I'm going to pray, Heavenly Father, I lift up this pastor. I lift up this pastor to you. I lift up his congregation to you. I lift up the country of India to you. I pray you bless him, bless his congregation, bless that nation, and fill it with godly people who love you and hear your voice. Anyone that needs healing, I pray for your healing right now in Jesus' name. Anyone that's going through difficult times, I pray for peace. Remember, as you get in a right relationship with God, it brings about peace and joy in the Holy Spirit. So God bless you, Pastor. We will say farewell for now. Thank you. Thank you so much, Pastor, for joining. We are very happy that you joined for us. Uh, we just want to thank you on all behalf of the congregation who 
all are watching this particular video i am very much blessed uh, personally by the word of god that has been spoken with you pastor uh, we are blessed that's what we can say we can't uh, see your face pastor your your camera is flipped to other side i guess <laughs> yeah i think oh yeah something happened here where i lost i lost my uh, appearance in this but uh, yeah i've been very blessed i i i love to learn from other countries so i'm very blessed to know you yes, and i appreciate this opportunity so good night now you can go to sleep i yes, kept you up pretty late thank you so <laughs> much pastor just, i just want to say one thing uh, just a one thing small thing pastor just want to say thank you pastor and uh, the name that you have written in the book uh, just uh, can you say the name pastor that just uh, i just want to announce to the people who are watching the book i wrote yes or my pastor Okay, I wrote a book called Three Muslims and a Jew. It's a story of my life. And uh by Morris Aaron Shapiro. Three Muslims and a Mariu, one Jew and a book ni pastor ga rachincharandi if evarakaina kavalsunte try to contact me so that I can send a copy for you ni kavarakaina copy kavalante Uh, we will send a copy for you so that uh, it is a blessing ikka book chaala aashirwadakaram ga untundi evarkaina kavalsunte if anybody wants the book just uh, contact us so that we can send the book for you so uh, sir pastor um, i can say uh, home whole much of thank you with my heart and we are blessed pastor beyond the measures and beyond the limitations and we love you pastor we thank you so much pastor shalom love you too thank you shalom bye bye bye